Księże kardynale, to, że ksiądz kardynał zaangażował się w tą bardzo istotną i trwającą w Polsce w tej chwili debatę o poprawie systemu ochrony zdrowia, no, pokazuje jaką rangę ma ta dyskusja. Jak ksiądz kardynał widzi rolę Kościoła w, tej, w tym dialogu, w tej debacie? Myślę, że dwie rzeczy trzeba powiedzieć na wstępie. Kościół interesuje się i powinien się interesować jeszcze pewnie bardziej tym wszystkim, co dotyczy człowieka, dotyczy jego godności, dotyczy jego duchowych i tych codziennych potrzeb. W związku z tym angażuje się w Kościół nie tylko przez biskupów i przez konferencję episkopatu, ale przede wszystkim przez całą strukturę, że tak powiem, decyzjalną, parafialną na dwa sposoby. To znaczy angażuje się przez katolików świeckich, którzy w różnych gremiach, instytucjach przecież nie zawieszają na kołku swojej katolickości, tylko działają jako chrześcijanie, jako katolicy, ale także zabiera głos w debacie publicznej, w, w, zwłaszcza w warstwie etycznej jako takiej, na te ważne tematy. I niewątpliwie do tych tematów takich jak edukacja, jak bezpieczeństwo człowieka, jak mianowicie troska ludzi biednych, potrzebujących, niewątpliwie do tych tematów należy kwestia troski o zdrowie. I w związku z tym, że ta sytuacja jest i zawsze będzie ważna, i zawsze będzie trudne, dlatego że każdy z nas wcześniej czy później spotka się z tymi potrzebami, które, czy na które może odpowiedzieć służba zdrowia i to już często ta wysoko wyspecjalizowana, nie tylko ta codzienna i w związku z tym debata na te tematy jest ważna. I to jest jeden powód. Drugi powód jest ten, że kiedy przyszli do mnie ludzie, tak zwani autorytety, ludzie autoryteci, mający autorytet publiczny, żeby się w to włączyć. I kiedy zobaczyłem, kto w tym będzie uczestniczył, że nie jest to debata przeciw nikomu, tylko jest to debata wszystkich, którzy w tej kwestii mają prawo zabierać głos i mają coś do powiedzenia nad rozwiązaniami przede wszystkim systemowymi, ale także nad tymi bieżącymi, to nie miałem wątpliwości, że Trzeba w tym uczestniczyć i trzeba w tym brać udział, bo sprawa jest po prostu w tego bardzo warta. A kiedy mówię, że nie przeciwko komuś, to mam na myśli to, że to w te debaty prowadzą nie tylko lekarze, którzy by mogli być podejrzeni, że, czy podejrzani, że interes, interes swój własny tylko reprezentują. To są lekarze pełni troski o człowieka, o przyszłość służby zdrowia. Uczestniczą w tym ludzie, którzy mają swoją wiedzę i socjologiczną, i potrzebną, ale także uczestniczą ludzie z ministerstwa, z panem ministrem na czele, jeśli chodzi o służbę zdrowia, więc myślę, że warto to robić i pod tym względem nigdy za dużo. Ja ciągle podkreślam, że są tematy, te, które między innymi wymieniłem, jest ich jeszcze kilka, które powinny być wyjęte spod tej bieżącej debaty polityczno-partyjnej, żeby każdy rząd nie musiał zaczynać od nowa reformę czy zmianę w takim czy innym dziale, chociażby także w służbie zdrowia, tylko żeby był jakby obowiązek kontynuacji jako taki. Księży kardynale, tak jak ksiądz wspomniał, i duchowni, i świeccy na poziomie parafii i diecezji mają wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie naszej świadomości takiej zdrowotnej. Czy ksiądz kardynał widzi jeszcze więcej miejsca, czy jakąś ksiądz kardynał będzie inicjował no, zwiększenie motywacji, żeby tych działań było więcej? To czy działalność Kościoła w tej dziedzinie jest jakby dwojaka, to znaczy nie można nie docenić tego, co robią parafie, a zwłaszcza Caritas Diecezjalna, Caritas Polska, ale także wszystkie domy zakonne, których jest przecież w Polsce wiele, dla konkretnej pomocy ludziom chorym, czy prowadzą duże, małe, średnie dzieła we współpracy często z samorządem, często we współpracy. I to jest jedna forma działalności i na pewno w tym znaczeniu kiedy chcemy, żeby ta pomoc chorym, żeby stanie przy chorym było bardziej profesjonalne, lepsze, zależy nam na tym, żeby te rozwiązania, które są prawne i praktyczne, przygotowywane do tej działalności były jak najlepsze. Ale z drugiej strony, i tutaj Pani ma absolutnie rację w pytaniu, niewątpliwie Kościół ma potężne narzędzie, a tym narzędziem jest Słowo Boże i głoszenie tego Słowa Bożego, a więc jest Ewangelia, jest Ambona, jest Katecheza. I myślę, że jeżeli praktycznie głosimy Ewangelię i idziemy, schodzimy z nią do życia, 
czy w niektórych wypadkach wychodzimy od życia, żeby naświetlić te problemy Ewangelią, to właśnie tam jest miejsce, tam jest piąte przykazanie i to wszystko, co o nim mówimy i w tej dziedzinie myślę, że niewątpliwie jest jeszcze wiele więcej do zrobienia i wcale w Kościół tutaj nigdy nie może być podejrzany, kiedy będzie głosił właśnie Ewangelię życia, Ewangelię troski o swoje zdrowie, to nie może nigdy być podejrzany o to, że działa w jakiejś płaszczyźnie politycznej.